Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou a Zéias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Terminou. O julgamento de Jorge Alves terminou na noite de ontem, sob muitas expectativas e olhares dos linharenses, dos parentes, dos amigos, da família dos garotos Cauã e Joaquim. E olha que terminou da melhor forma possível, para quem esperava uma condenação exemplar. Daqui a pouco nós vamos descortinar todo o caso. É, o juízo entendeu que Jorge Alves era, sim, culpado pelas mortes. Ele, ele respondeu por tortura, por estupro, pelo homicídio e ele teve uma pena de 146 anos e quatro meses de prisão. 146 anos e 4 meses de prisão. Se ele não for parente de Matusalém, Abraão ou esses caras da Bíblia, ele não viveria 126 anos. Não há no mundo nenhuma expectativa de que alguém viva hoje 146 anos. Mas o juízo entendeu que raspar o tacho neste momento poderia garantir pelo menos a pena de 30 anos no fechado. A expectativa é toda essa, porque a lei já diz. A lei diz que ninguém pode ficar preso no fechado por mais de 30 anos. Então, como é que você pensa uma pena de 146 anos e 4 meses? Ó, oh, tô mostrando imagem de ontem à noite, onde depois do júri, depois do júri, é, houve entrevistas, nós fomos buscar essas entrevistas o que pensa a promotoria a respeito dessa pena, os advogados que atuaram ali, daqui a pouco nós vamos trazer tudo isso. Mas eu só posso adiantar o seguinte, o juízo de primeiro grau raspou o tacho. Ele foi lá e pegou toda a gota de possibilidade que tinha para dar uma pena em George Alves. É, é, aí são parentes, não é, produção? Logo depois do júri... Os parentes logo já se reuniram ali para orar. Esse é o Rainer Budkowski, que é o pai do garoto Cauã. E aí a população que estava lá comentava o seguinte. É isso. É isso que nós esperávamos do juízo em primeiro grau. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco as entrevistas. O que foi dito ontem, depois do júri, que condenou George Alves a 146 anos e quatro meses de cadeia. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos interagir. Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui o nosso telefone para o WhatsApp. Mande áudio, vídeo, áudio e vídeo e converse conosco, 99622-4547. Eu quero saber o que acontece no seu bairro, na sua cidade, quero saber de tudo isso. Ó, tem uma notícia que eu quero trazer agora. É, a direção do programa Ronda da Cidade e da Rede Sim confirmou que a partir da semana que vem nós já teremos aqui a exibição de um podcast. O Azéas Farias estará em um dos dias da semana com podcast. E você vai poder nos acompanhar. Sempre às 10 horas e 30 minutos, são muitas entrevistas com personalidades aqui da nossa cidade é, e, e do, do entorno também. Né? Nós vamos ouvir moradores de Soretama, pessoas que provocam essa diferença em Soretama, em Rio, Bananal, tudo isso. Então é novidade na Rede Sim. As suas noites vão ficar mais informativas, mais animadas com os nossos Podcast, não é isso? É isso aí, fique ligado, nós vamos trazer outras informações. Eu tenho uma matéria agora que fala sobre o caso George Alves. Atenção, eu vou trazer detalhes, informações sobre a condenação deste ex-pastor, o que aconteceu na noite de ontem. Vamos saber. Uma angústia que durou cinco anos, um caso repleto de dúvidas. Dúvidas essas que foram esclarecidas nesse dia 19 de abril de 2023. Os irmãos Cauã e Joaquim foram mesmo assassinados pelo ex-pastor Jorgeval Alves. Ele foi condenado por crimes de homicídio, tortura e estupro, o que demonstrou a legitimidade da sociedade de Linhares de julgar esse caso. 
Então, é, aqui também nós registramos o excelente trabalho desenvolvido pelos agentes públicos, bombeiros, delegados, investigadores, o Poder Judiciário também, que possibilitou que né, a organização que isso acontecesse, os promotores, o Ministério Público, todos os envolvidos que tocaram então esse julgamento. Pouco antes de sair a sentença, Raine, pai de Cauã, saiu da sala do júri apreensivo, mas já com a certeza de que a vitória estava chegando. E minutos depois, a resposta veio. Glória a Deus! Há dois dias de completar cinco anos das mortes dos irmãos Cauã e Joaquim, o caso mais longo da comarca de Linhares foi finalizado. O desfecho foi 146 anos e quatro meses de prisão para Georgeval Alves. O depoimento do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que fez a perícia no local na época do ocorrido, foi um dos pontos cruciais para a condenação. O julgamento teve várias fases. Tivemos... A oitiva das testemunhas, a oitiva do delegado de polícia, que foi muito bem esclarecedor. Tivemos a oitiva do coronel Benício, que também esclareceu muito. E esse foi um ponto que conseguimos fechar nas provas testemunhais. A partir daí, nós é, desenvolvemos nos debates, demonstrando todas as provas que tínhamos e que, que o processo proporcionava a condenação. Então foi um conjunto para que chegasse assim a condenação. Ele responderá pelos crimes de duplo homicídio qualificado, duplo estupro de vulnerável e tortura. A defesa disse que vai recorrer da decisão. É, a defesa vai seguir na condição é, dentro dos recursos cabíveis para que seja uma nova oportunidade aí, realmente mostrar o que, estava, o que está dentro do processo para conseguir chegar aí à absolvição dele e reconhecimento da inocência. O resultado foi visto com muita alegria pela população linharense, que aguardava ansiosa em frente ao fórum do município. Nosso sentimento é de alívio no coração, porque a gente está tá sofrendo com isso aí desde o, desde o instante que nós soubemos que aconteceu essa tragédia. Então, saber que ele foi condenado, né? Sabemos que a justiça brasileira também não tem lá grandes, grandes poderes né? da, diante daquilo que a gente imagina que seria. Mas só o fato de saber que ele foi processado aí mais de 140 anos é um sentimento de alívio no coração de que justiça foi feita. Para a família, a dor da perda nunca passará, mas fica agora o alívio de ver a justiça sendo feita. A perda de cinco anos é uma perda que não tem consolo, não tem conforto que vai ter o coração para poder fazer, amenizar a dor que eu estou sentindo, que a minha mãe está sentindo, isso aí nunca vai ser amenizado. Mas a gente hoje a gente pode botar a cabeça no travesseiro e saber que a justiça dos tribunais foram feitas, né? Demorou cinco anos, mas enfim, chegou 146 anos, né? Assim, eu creio que seja uma das maiores penas ou a maior pena que já teve no nosso estado. E assim, né? É pouco para o que ele fez, né? Tudo vai ser pouco para o que ele fez, mas, assim, pelo menos a justiça da terra foi feita porque vem de Deus. A justiça de Deus nunca falha. Deus fez eu vir para poder eu ter essa vitória. E olha só, a chuva de bênçãos que está caindo agora do céu, são Cauã e Joaquim agradecendo por todos que lutaram, por uma justiça, por tudo que aquele monstro fez fez com aquelas duas crianças que elas não mereciam e nenhuma criança merece sofrer. Pois é, então, eu vou ler aqui a dosimetria dessa pena e logo no próximo bloco nós vamos falar com um advogado que vai nos dar outras explicações a respeito desse caso. Olha bem, é, para cada homicídio, George Alves 
teve uma pena de 40 anos. Então, isso por 2, 40, 40, 80. Vai somando aí. Para estupro de vulnerável, por 2, 22 anos e 6 meses. Por fim, crime de tortura, 10 anos e 8 meses para cada um. Então, é tudo por 2, porque ele teria matado, então, duas pessoas. Cauã e Joaquim. Resultado, 146 anos e 4 meses. Daqui a pouco a gente vai saber mais a respeito disso. A expectativa agora é que a defesa recorra. Aí é importante você saber o seguinte, tudo acabou? O primeiro round, sim. Mas aí vem o segundo. E pode vir o terceiro. Vamos saber disso daqui a pouco. Gente, coloca aí, é, promoções da rede Descontão para mim. Descontão hoje tem ofertas, tem promoções importantes para você que quer aproveitar. Atenção, duas lojas, uma da Capitão Zé Maria e outra na Monsenhor Pedrinha. Tem lá hoje... É, coloração sem amônia, R$ 18,99, coloração sem amônia Light Color, a R$ 14,99 e coloração creme colestol, a R$ 18,99. Como eu já disse, duas lojas no centro da cidade, vale a pena aproveitar. Gente, próximo bloco, nós vamos continuar falando do caso Jorge Alves e eu vou trazer aqui um advogado que vai esmiuçar um pouco mais a situação toda, como terminou o julgamento e a expectativa daqui para frente porque os próximos rounds virão. Eu volto já. Estamos de volta e, como eu disse para vocês, recebendo aqui um advogado, doutor Anderson Marques, vai conversar conosco sobre o caso Jorge Alves. Tudo bem, doutor? É uma honra tê-lo aqui no Ronda da Cidade. Bem-vindo. É um prazer e uma honra estar aqui e poder contribuir com a sua audiência. Muito bem. Gente, coloque imagem para mim lá do, do caso, principalmente imagem de ontem, que eu quero perguntar para o doutor aqui o seguinte, doutor, agora terminou o um primeiro round, mas tem um segundo, não é? Seguramente a defesa ela vai recorrer aos tribunais, à segunda instância. A expectativa de manter essa condenação da forma que está, ela existe, mas pelo que o senhor viu lá, clamor popular, a decisão do juiz, né? é, é, o embasamento de tudo, é uma situação meio complicada para isso, né? Sem dúvida, Oséias. A... Quando a gente está diante dos crimes dolosos contra a vida julgados pelo tribunal do júri, as hipóteses de fundamento do recurso, elas são mais reduzidas, por conta da soberania do veredito dos jurados, que uhum. é diferente da decisão de um juiz togado ela tem um valor maior, um peso maior. Então, as hipóteses de fundamento do recurso, elas são mais reduzidas. Então, para você ter uma ideia, reconhecida uma nulidade ou reconhecida que a decisão foi manifesta com, manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal sequer pode proferir uma decisão substituindo a decisão dos jurados. No máximo, ele pode anular a decisão uhum. e submeter o réu a novo julgamento. Uh, claro que também é possível bater sobre a dosimetria da pena. Uhum. Isso certamente será um ponto que será questionado pela defesa e que deverá ser apreciado pelos desembargadores em relação ao quanto da pena aplicada sobre cada crime. Eu, eu assim, eu, eu não sou advogado, viu gente, mas eu sou um pentelho. Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir e pelo que o pouco que eu ouvi dizer 146 anos e 4 meses, é uma pena bem elástica, né? Nós estamos falando de três crimes duplicados porque são duas vítimas. Mas é, é, se cai, eu não acho que cai ao ponto de prejudicar o fechado, a ideia do regime fechado, que na Constituição brasileira é de 30 anos, né, doutor? Então, é, a pena máxima prevista para cumprimento de penas hoje... É de 40 anos. Houve uma alteração em 2019. A 40, não 30. Agora. Mas essa alteração não se aplica a fatos anteriores. Então, o crime imputado ao acusado foi praticado em 2018. 2018. Então, essa nova regra dos 40 anos não, não se vai. aplica a ele. Se aplica a regra anterior dos 30 anos. Continua, então, nos 30. Isso. Então, o tempo máximo de cumprimento da pena não se confunde com a pena máxima que pode ser aplicada, como nós vimos nesse caso, pode superar em muito os 30 anos. Porém, os benefícios para progredir de regime, para 
livramento condicional, eles serão calculados sobre a pena máxima aplicada e não sobre o limite de 30 ou de 40 anos. A então, em do cima dos 146 ou naquilo que decidiu o tribunal. Exatamente. Então, a probabilidade de que se cumpra os 30 anos integralmente em regime fechado, nesse caso, ela é muito grande. Muito bem. E foi isso que eu entendi. É, é, eu, eu acho que vai ser muito difícil se livrar desses 30 anos no regime fechado. Eu acho muito difícil isso. Mas o grande detalhe, o grande detalhe, você viu lá? O alívio das pessoas, o clamor popular, é, os jurados deram 7 a 0. Então isso pesa no tribunal, né? Chegou no tribunal, o cara diz assim, olha, foram 7 a 0. Então é, é muito difícil reverter isso. Porém, algumas coisas podem até ser mudadas e com possibilidade de novo julgamento. É raro, mas é possível que se submeta o réu a novo julgamento. Caso se reconheça alguma nulidade posterior à pronúncia ou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então é possível, mas é muito raro que se anule um júri é, e não se pode substituir a decisão dos jurados para absolver de qualquer dos crimes que ali foi reconhecido pelo conselho de sentença. Muito bem, então, caso foi fechado assim, Jorge Alves já estava preso, é, vai completar agora no mês de maio, cinco anos que ele está preso. Então, você, é, esse, esse tempo conta, né doutor? Esse tempo, esse tempo conta. Conta, esse tempo de prisão provisória ele é computado no máximo da pena, seja para o 146 seja para o tempo máximo de prisão de 30 anos. Será computado sim. Então, nós estamos falando aí de 25 anos mais, que somado a esses 5, daria os 30 no fechado. Exatamente. Não é? Então, muito bem. Gente, ó, mais um intervalo comercial. Obrigado, viu, doutor? Vamos para o rádio daqui a pouco? Bora. Para trazer essas informações também para quem está nos acompanhando no rádio. Daqui a pouco de volta com outras informações, o Ronda da Cidade. Eu volto já. Deixa eu falar para você, papo reto aqui, hein? Quer comprar barato? Então vai no supermercado Chaves. Bairro Canivete, rua principal do bairro Canivete. O que, que tem no combo de promoções aí hoje, hein, produção? Coloca para mim. Hoje é quinta, não é? Então é dia de comprar carnes. Amanhã, feriadão, vai rolar aquele churrascão? Então fraldinha na promoção. Filé de peito também, R$ 12,99. Olha o pressão. Alcatra com maminha. A R$ 34,99, vale a pena você aproveitar, hein? Chão de fora na promoção, carne de duas horas também. Supermercado Chaves, então, no bairro Canivete. Pode voltar aqui para mim, que eu quero trazer agora São Mateus da nossa grande audiência. O J Barbosa vai dividir tela comigo. Nós vamos trazer aqui informações importantes dessa cidade querida chamada São Mateus. É, já divido tela com ele. Ô J, me conta tudo. Olá, amigos de Linhares, tudo bem? Zé As Farias, trazendo as informações aqui de São Mateus, nessa véspera de feriado. É bem verdade. Bem, ontem no bairro São Pedro, aqui em São Mateus, um homem manteve refém uma criança de apenas 3 anos de idade. Precisou de ver é, a polícia militar com uma missão especial para poder resgatar essa criança. Que no final, graças a Deus, a criança é, foi libertada sem nenhum arranhão. Os detalhes você confere agora. Uma criança de 3 anos foi feita refém pelo próprio tio no bairro São Pedro, em São Mateus. O SAMU e a polícia militar foram acionados e a PM isolou o local. Segundo o tenente coronel Jefferson Coelho, o sequestrador manteve a criança em cárcere privado desde a madrugada desta quarta-feira. Esse caso, na realidade, iniciou né, às 3 horas da madrugada, quando o tio ele está com a criança lá desde a madrugada, segundo a família, Porém, às 8 horas da manhã, a família informou a polícia militar de que tinha uma situação estranha. A viatura foi alocada para vir aqui levantar informações e nas informações detectou que ele estava trancado no local lá. É, com, pelo que a família falou, está com uma tesoura e com a criança lá de 3 anos de idade. Os policiais iniciaram a negociação desde a chegada das viaturas na residência. Sem sucesso, foi acionada a equipe Árpia, Batalhão de Missões Especiais. Nessa primeira intervenção foi verificado que haveria necessidade de acionar tropa especializada devido à relutância dele em ceder. 
não queria liberar a criança, não queria fazer nada, co colaborar em nada. Veio a aeronave de Vitória com o pessoal do gerenciamento de crise, o negociador, e depois veio também é, terrestre, algumas via vieram algumas viaturas do BME, que está ali fazendo o isolamento e acompanhando a ocorrência para que a gente tenha um desfecho mais feliz possível. Né? Segundo o tenente coronel, foi constatado que o sequestrador possui problemas mentais. Pelo que falaram, ele tem um distúrbio psiquiátrico, não toma medicamento regular e isso talvez tenha ensejado a situação que nós encontramos aqui. Após horas de negociação, a criança foi liberada sem lesões e encaminhada para o hospital Roberto Silvares para exames. Já o homem tio da criança também foi direcionado para o hospital e após medicação será encaminhado para a delegacia de polícia. Amigo Oséias, amigos de Linhares, presta atenção, foram quase 12 horas essa ação deste homem tio da criança. O detalhe também é que a criança é autista, tudo isso né, acaba complicando um pouco mais. A, fam... a família passou por momentos de terror, esta é por verdade, mas graças a Deus a criança foi liberta sem nenhum arranhão. Os fatos agora e todo esse processo à disposição da justiça. Essas são as informações aqui de São Mateus para vocês. Um bom feriadão, tá? E até segunda. Valeu, Jota. Bom descanso para você e para toda a nossa equipe aí de São Mateus. Obrigado. Eu defendo o seguinte, se não tem problema psicológico nessa história toda, que o cara pague os custos do Estado. Você viu o tanto de polícia que tinha lá? Olha a estrutura que teve que ser levada para São Mateus porque alguém tentou fazer ou fez uma criança refém. É absurdo, mas é assim, né? Mas havia aí um resquício de problemas psicológicos, como a gente já ouviu. Loja Globo, eu vou fazer um intervalo comercial, mas antes, Loja Globo está aqui no Ronda da Cidade. Já apareceu ali uma camisa do Flamengo, o Flamengo ganhou ontem. Nem decorei o nome do time, mas ganhou. E, mas tem mais lá na Loja Globo, chuteiras, tênis, bolas à sua disposição. Aproveite, rua principal ali na Monsenhor Pedrinha, no centro da cidade. Uma das principais, Monsenhor Pedrinha. Vá lá e aproveite, Loja Globo. Daqui a pouco, último bloco do nosso programa, nós vamos falar sobre distúrbios psicológicos e soluções que chegam para o bairro Interlagos. Eu volto já. Vamos saber das promoções de Imperial Agrícola. Daqui a pouco, em atendimento psicossomático no bairro Interlagos. Nós vamos trazer essas informações. Atenção, população do bairro Interlagos. Olha aqui, na Imperial, hoje você aproveita Comando VAR 102, ainda no valor promocional. Eu vou trazer aqui na semana que vem outras ofertas da Imperial Agrícola, hein? Então, é, fique ligado, na próxima semana tem outras promoções. Bomba GP75 na marca Jacto, o preço é promocional, R$ 5.299. No trevo que vai para o bairro da Conceição está a Imperial Agrícola. Olha aqui, vamos falar de atendimento psicossomático que vai acontecer no Interlagos. Nós passamos por pandemia, é, tem toda essa situação que cerca a nossa sociedade, crimes diversos, dificuldades, enfim... E tudo isso tem levado a nossa sociedade a ficar mais doente. E uma das doenças que mais aparece é o pânico, é a crise da ansiedade e a depressão. Teve uma ideia muito boa colocada em prática pela Associação de Moradores do Bairro Interlagos para proporcionar atendimento a essas pessoas. Vamos saber. Bairro Interlagos e os desafios do dia a dia. O bairro tem mais de 35 mil habitantes... Viveu uma pandemia, notícias ruins de crimes diversos, entre outros problemas. O que provocou, em muitos moradores, distúrbios. Lidar com esses cenários requer estratégia de diversos setores, principalmente de saúde para esta população. Com o aumento de relatos de distúrbios psicológicos por causa dos desafios do dia a dia, a Associação de Moradores resolveu estabelecer parcerias para atacar o problema. O presidente da associação do bairro anunciou um plano de atendimento psicossocial para moradores com o objetivo de ajudar quem quer reverter quadros de desequilíbrios emocionais. Acho que o período da pandemia aí prejudicou muitas pessoas que ficaram né, sem muita coisa para fazer dentro de casa, além dos problemas já existentes. 
E a gente está vivendo o período pós-pandemia, né? que não deixou de existir, mas que um monte de pessoas aí estão precisando de ajuda. Né? E pensando nisso, a gente divulgou bastante aí, né? e tivemos o retorno com a nossa parceira, recém-parceira, né? a Simone. E a ideia é a gente realmente trazer isso para as pessoas, né? para o máximo de pessoas possíveis, para que elas tenham esse acompanhamento e esse tratamento e tratem essa questão de ansiedade, de todos os problemas que estão vivendo pós-pandemia. Quem fará os atendimentos é Simone Batista, psicanalista, clínica e especialista em saúde mental. Ela afirmou que é possível sair de quadros de distúrbios e ver com bons olhos a iniciativa da associação. Todo mundo vai ganhar com a sociedade saudável, a família ganha, que é essencial, uma família saudável é uma sociedade saudável, né? Então a família vai ganhar, as pessoas que estão à volta daquele indivíduo que busca o tratamento psicológico, todos vão ganhar, os filhos, o esposo, a sociedade em si só tem a ganhar. Será necessário procurar a sede da associação para ter acesso aos atendimentos. Lá, a iniciativa está sendo encarada como uma das mais importantes viabilizadas este ano. Então, o projeto ele chegou para ficar né? e a gente pretende manter por um bom tempo até né, nossa... ela não nos deixar, pelo amor de Deus. É, mas o nome é terapia com abordagem psi... psicanalítica, psicanalítica, né? Desculpa, mas é, é, realmente a gente está muito feliz com essa parceria. Né, e essa aproximação da Simone junto da associação, fazendo esse papel social, além do que ela já desenvolve. Né. É, os atendimentos vão ocorrer aqui na associação. Né, eu vou estar nas segundas-feiras, segundas de 8 até as 18 horas. Então, os atendimentos eles vão ter duração mais ou menos de 40, 50 minutos. É individual, porque cada indivíduo ele tem que ser tratado de maneira individual, com as suas dores, né, com seus momentos de é, turbulência. Então, nós vamos estar atendendo aqui de 8 às 18 horas, toda segunda-feira. Você que é do bairro Interlagos, procure esse atendimento. Gente, sair de quadros de ansiedade e de depressão pode melhorar e muito a nossa sociedade. Parabéns ao presidente da Associação de Moradores por ter tido essa ideia. Estou indo para o rádio, me acompanhe lá. O Ronda fica por aqui, grande abraço. A gente volta na segunda-feira que vem. Até lá, tchau, tchau.